ഹായ് ഓൾ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഞാനിന്നിവിടെ ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് കോഴിക്കഞ്ഞി എന്നാണ് ഈ റെസിപ്പീൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ കോഴിക്കഞ്ഞി എന്ന് ഇട്ടിട്ട് ആരും ഞെട്ടണ്ട നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണിത് നമുക്ക് ലഞ്ചിനും അതേപോലെ തന്നെ ഡിന്നറിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അതേപോലെ റമദാനൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ട ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി കഞ്ഞിയാണ് പലതരം കഞ്ഞികൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴിക്കഞ്ഞിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒന്നര കപ്പ് ഗീ റൈസ് നല്ല കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്തതാണിത് ഇത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചേർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തെടുക്കുന്നത് ഒരു ഓണിയൻ മീഡിയം സൈസ് ഓണിയൻ ആണിത് ചെറുതായിട്ട് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തതും ആറ് ഗ്രീൻ ചില്ലി ആണ് അപ്പൊ ഇതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തെടുക്കും ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് മീഡിയം സൈസ് തക്കാളിയാണ് ഇത് അപ്പൊ ഇതേപോലെ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തെടുക്കുക ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ജീരകം ചേർത്തെടുക്കാണ് ഇതിലേക്ക് ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ചേർത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ചിക്കൻ ആണ് ഞാനിപ്പോ ഹാഫ് കെ ജി ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ ചിക്കൻ പീസ് ആക്കിയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തെടുക്കാം കൈയോട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതേപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് തേങ്ങപ്പാലാണ് ചേർത്തെടുക്കുന്നത് ഇത് തേങ്ങപ്പാലിന്റെ രണ്ടാം പാലാണ് തേങ്ങപ്പാൽ ഇല്ലാത്തവർക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷെ തേങ്ങപ്പാൽ ചേർത്തെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്റെ കുക്കറിന്റെ കണക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിന് നാല് വിസില വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം നിങ്ങളുടെ കുക്കറിന്റെ വിസില അനുസരിച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിന് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കാണ് ഇപ്പൊ നാല് വിസില വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോ ഇതിനെ കുക്കറിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നാല് വിസില വന്നിട്ട് നല്ല ചൂടൊക്കെ ആയതിനു ശേഷം വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് കണ്ടോ ഇവിടെ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കാണ് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് തേങ്ങപ്പാല ഒഴിച്ചെടുക്കാണ് ഇത് നല്ലൊരു കട്ടി ഉള്ളത് കാരണം ഇതിലേക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ തേങ്ങപ്പാൽ ഒഴിച്ചെടുക്കാണ് രണ്ട് കപ്പ് തേങ്ങപ്പാലാണ് ഇട്ടത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പ് പാകത്തിനൊക്കെ ചേർത്തെടുക്കണം അതേപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ആ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായി ഒടിഞ്ഞു വരണം ഇതിലേക്ക് അല്ലോ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം റൈസൊക്കെ നന്നായി കൊണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു മണം ആണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഇതിന് ജീരകത്തിന്റെയും ചിക്കന്റെയും അതേപോലെ തേങ്ങപ്പാലൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലൊരു മണമാണ് ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി പച്ചമുളക് കൂടുതൽ എരിവ് വേണ്ടവർക്ക് പച്ചമുളക് കൂടുതൽ ഇടാട്ടോ അവരവന്റെ എരിവ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിൽ ചേർത്തെടുക്കാം കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ അത്ര എരിവൊന്നും വേണ്ടി വരില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പച്ചമുളകിന്റെ എണ്ണം കുറച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതാ പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം റൈസും അതേപോലെ ഒക്കെ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പാകത്തിനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു കഞ്ഞി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒന്നാം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് ഒരു കപ്പ് ഒന്നാം പാലാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്
എനിക്കിന് കുറച്ചും കൂടി ലൂസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേങ്ങാപ്പാൽ കുറച്ചധികം കൂടി ചേർത്ത് ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മല്ലിച്ചപ്പ് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കാരണം നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കഞ്ഞിയാണല്ലോ ഇത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് അതിനേക്കാൾ ടേസ്റ്റ് ആണിത് കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റമദാ മാസമൊക്കെ വരാണല്ലോ അപ്പോൾ റമദാനൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇതേപോലത്തെ ഒക്കെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കഞ്ഞൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കാം കുറേ നമ്മൾ വാരി വലിച്ച സ്നാക്സ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഇതേപോലത്തെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം ലാഭം കുറേ സ്നാക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്നും എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അത്രയ്ക്കും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കഞ്ഞിയാണ് ഇട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കോഴിക്കഞ്ഞിനെ ഇതിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കോഴിക്കഞ്ഞി ഇതാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാരും ഇത് ഇൻഷാല്ല പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം കമന്റ് ചെയ്യാം വീണ്ടും കാണാം വേറൊരു റെസിപ്പിയുമായി അസ്സലാം വലൈക്കും